はい、こんにちは、こんばんは、まこきたさんです。いつも動画の方を視聴いただき、ありがとうございます。え本日12月6日え、月曜日です。はい、今日はですね、カムカムエブリバディの方え、先読みをしていきたいと思います。え第7週の31話ということでえ、今日から約1週間後のえ話の展開の方をえ紹介していきますので、え当然ネタ,ネタバレを含みます。はい、リアルタイムでドラマを楽しみたい方は、えー、ここで動画の方をストップさせてください、はいえー、第7週では新キャストも登場しますのでその辺のところも、えー、触れていきたいと思いますのでよろしくお願いしますはい、えー、第7週はですね1948年から1951年の3年間が描かれるものと思われますそして第31話は、えー、ヤスコの兄サンタが復員してくるところが描かれていくようです。はい、現在、カムカムエブリバディでは、第26話がリアルタイムで放送されています。交通事故のため、岡山の霧巻けに出戻るヤスコらが描かれていますが、そこから1週間先の31話の話の流れについて紹介します。はい、クリスマスの日にサンタが復員し、生地巻けを訪れてくるというところが描かれていきます。そして、ヤスコは兄が帰ってきたことを知り、涙をこらえて喜びました。そして、サンタが戦争に行っている間に、日本、ヤスコの周りで起きた出来事、その全てを打ち明けるところが描かれていくようです。はい、えー、安子はサンタに不在中に起きた出来事を、えー、説明し始めます、えー、まず祖父の喜寧太郎が病気により他界したこと、えー、そして岡山大空襲で祖母ヒサ、えー、母子静が、えー、空襲に遭い、えー、防空壕に避難するも焼夷弾に焼かれ、えー、犠牲者となってしまうこと、えー、そして岡山大空襲により立花のあったあたりは、まあ、焦土と化してしまうということで終戦後立花を立て直そうとしていた矢先無理がたたり父金太も病気により他界してしまったことも説明しますそして安子は実と結婚しましたが数ヶ月後に実は学徒出陣すること出陣後に娘類を授かりますがしかし、ミノルの戦死を福音兵から告げられたことについて説明するヤスコが描かれていきます。はい、ということで、第7週では新たに2人目の霧巻けの女中、ユキエが登場します。その辺について紹介していきたいと思います。はい、新キャスト紹介ということで、えー、キジマケの2人目の女中、ユキエが登場します。えー、これまでもキジマケには、えー、タミという女中がいましたが、まあ、2人目の女中を、まあ、雇ったということにな,りなるんですかね。はいえー、そのユキエ役を演じるのは岡田結衣さんです。結、え、衣、ー、さんは2000年4月生まれということで、現在21歳。えー、モデル、タレント、女優と、えー、マルチに活躍されております。オスカープロモーションを退所後、ビーボという事務所に所属されているということで、少し余談になりますが、オスカープロモーションは、大物女優と呼ばれる方が数々退所されましたね。ロネクレ・リョーコさんや上戸彩さん、竹井恵美さん等々ですね。何か問題あったんでしょうかね。はい、ちょっと余談になりましたが、えー、ゆいさんは大阪府大阪市出身ということで、えー、ご存知の方多いと思いますが、お父さんはお笑いコンビ、増田岡田の、えー、岡田圭介さん、えー。お母さんは元お笑いタレントの、えー、岡田由香さん。お兄さんは元子役で俳優の岡田龍之介さんということで、まあ、芸能一家でもあるわけです。はい、ということで、ゆいさんは、えー、今回が朝ドラ、えー、初出演となるようです。一度でいいから会ってみたい芸能人に浜田岳さんを挙げていらっしゃったということで
。今回、浜田岳さんはサンタ役を演じておられて、ちょうどまあサンタが31話で、まあ、無事に日本に帰還するということになるんで、まあ、共演されるのではないかなと思われます。嬉しいことになるんですかね。はい、ドラマ中での役どころですが、まあ、安子から非常にまあ信頼される女中さんになるんですかね。今まで類を預けることがなかった安子ですが、よく類を行方に預けることが多くなっていくようです。そして、安子とルイは離別すると言われておりますので、もしかするとルイの育ての親は、ゆきえさん、ゆきえになるんではないかなということが予想されます。はい、ということで、今回はですね、第7週、第31話のストーリーについて紹介してきました。安子の兄サンタが無事に復員し、涙をこらえて喜ぶ安子が描かれていくようです。サンタ不在中に起きた出来事を打ち明ける安子、改めて戦争で多くの犠牲者が安子の周りで起きていたことをサンタは知ることになります。はい、ということで第31話以降の予告ですが、明日ぐらいに投稿できればなと思います。まだちょっとリーク情報が出てない状況ですね。はいはい。ということで、最後までご視聴いただき、どうもありがとうございました。チャンネル登録、コメントも非常に励みになりますので、よろしくお願いします。はい。それでは次の動画でお会いしましょう。まこきたさんでした。